Hello mga ka JTV. In this video lesson, we will discuss about right triangle similarity theorem. At the end of this video lesson, you are expected to define and prove right triangle similarity theorem. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload ko mga video lessons. Pindutin din ang like button sa baba kung nakatulong itong video lesson sa iyo. So, let's begin. So, define muna natin kung ano ba yung right triangle similarity theorem. So, sabi dyan sa theorem na yan, if the altitude of a right triangle is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar with each other and to the original right triangle. So, mag-drawing tayo dito ng, ano, ng isang right triangle. So, right triangle ABC. So, familiar na ko dyan sa right triangle, di ba? Dahil na-discuss na natin yan doon sa Pythagorean theorem natin. Okay? So, familiar na rin kayo kung ano, ano yung hypotenuse. So, kapag sinabi natin hypotenuse, di ba ito yung longest side sa isang right triangle. Okay? So, sabi dyan sa right triangle similarity theorem or minsan tinatawag itong RTST. So, yun shortcut siya, RTST. So, sabi dito sa right triangle similar, similarity theorem, uh, if the altitude of a right triangle is drawn to the hypotenuse, so nasan ba yung hypotenuse dito? Uh, yung hypotenuse natin, ito yung opposite niya yung right angle. Ito yung right angle natin, kaya ito yung magiging hypotenuse, itong side BC. So, magdodrawing tayo ng ano dyan, altitude. Yung altitude, Uh, an altitude of a triangle is the perpendicular segment from a vertex of a triangle to the opposite side. So, kapag sinabi natin altitude, ito yung um, segment magmula dun sa vertex ng isang triangle. So, dito, mag-umpisa tayo dito sa um, vertex nitong right angle. Dito sa vertex A. Magmula dyan sa taas niyan, magdodrawing tayo ng segment. Papunta dito sa opposite side niya, which is side BC. And, uh, based dyan sa definition ng altitude, kapag nag-drawing tayong altitude dyan, ibig sabihin nyan, um, perpendicular yan dito sa side na ito. So, ibig sabihin nyan yung mga, mga bubuong angle dito at angle dito ay right angle. Right angles. Okay? So, pangalanan natin itong point of intersection nito, nitong altitude natin, at saka itong hypotenuse natin as point D. Okay? And then, um, kapag kinat natin yan, nag-drawing tayong altitude dyan, makakabuo tayo ng mga triangles. Itong maliit na triangle na ito, itong ABD na ito, at itong ADC na ito. So, yan. Meron tayong itong maliit na triangle na nabuo, which is triangle ABD, at meron din tayong isang ano uh, triangle na mas malaki dito. So, this is triangle ADC. Okay? Itong triangle na ito, ng pinakamaliit, tapos ito yung pangalawang uh, malaking triangle. At yung pangatlong triangle dito na sinasabi, yung original right triangle, is itong triangle na ito, itong ABC, itong pinakamalaki na ito. Okay? So, ulit natin, if the altitude of a right triangle is drawn to the hypotenuse, So, magmula dito sa vertex A, papunta dito sa hypotenuse, kapag doon tayong altitude, and kapag nakapag-doon tayong altitude dyan, ibig sabihin yan, uh, perpendicular itong altitude na ito dito sa hypotenuse. So, makakapag, makakabuo tayo ng right angle. Then, the two triangles formed, ito yung dalawang na form natin triangle, triangle ABD, at itong triangle ADC. So, nakapag-form tayo ng dalawang triangle, di ba? Two triangles form are similar. Ibig sabihin yan, itong triangle na ito, ABD at ADC daw, ay uh, similar with each other. And also, to the original right triangle, itong triangle na ito. So, ibig sabihin yan, yung tatlong triangle na yan, they are similar. Itong smallest triangle, tapos itong pangalawang malaking triangle, at itong pinakamalaking uh, triangle na ito. Lahat yan ay similar triangles. Okay? Yan yung ibig sabihin ng RTST. So, pag nag-drawing tayo ng altitude, yung mga mabubuong uh, triangles, they are similar and they are also similar to the biggest 
uh, triangle. Okay? So, yan. Triangle ABC, itong malaking triangle na ito, itong malaking right triangle, is similar to ABD, itong maliit na triangle, and it is also similar to triangle ADC, itong pangalawang malaking triangle. Ngayon, i- I-ano muna natin, ipuprove muna natin itong theorem na ito. So, sa mga darating na mga video lessons natin, magbibigay tayo ng mga solvings dito. Uh, kaga, kasama na rin yung mga na-discuss natin ibang theorem. So, i-prove natin ngayon yung right triangle similarity theorem. Given triangle ABC is a right triangle with angle BAC as its right angle and hypotenuse BC, AD is the altitude to the hypotenuse. So, prove that triangle ABC, itong biggest triangle natin. Triangle ABD, itong smallest triangle natin dito. At triangle ADC, itong pangalawang pinakamalaking triangle ay similar. So, ipoprove natin yung tatlong triangles na yan na similar sila. So, pagkita natin mga statements natin and reasons. So, unang statement natin ay, Triangle ABC is a right triangle with angle BAC as its right angle and hypotenuse BC. Reason natin dyan ay given. As in, nandito siya. Uh, given siya dito. Next is AD is the altitude to the hypotenuse of triangle ABC. So, yung reason natin dyan is given kasi nandito rin yan, di ba? AD is the altitude to the hypotenuse. Next statement ko is AD is perpendicular to BC. Yung reason natin dyan is definition of altitude. Diba? Alam natin na si AD ay siya yung altitude. And alam natin yung altitude na yan, perpendicular siya dito sa hypotenuse na BC natin. So, by definition of altitude. So, na-discuss na natin or na-define na natin kanina si altitude, diba? Next is angle ADB and angle ADC are right angles. Ito, ADB. And A, D, C are right angles daw. So, yung reason natin dyan ay definition of perpendicular segments. Yung dalawang segments natin dito ay yung A, D at itong B, C. Diba? So, by definition of altitude, perpendicular yung dalawang uh, lines na yan or segments. So, kung perpendicular yan, then yung mga mabubuong angles natin dyan ay right angles. Okay? So, lagyan natin ng markings. So, itong angle ADB at itong angle ADC are right angles by definition of perpendicular segments. Next is angle ADB is congruent to angle ADC is congruent to angle uh, BAC. So, angle ADB, angle ADC, and angle BAC are all uh, congruent, uh, congruent angles. So, ito daw, ADB, itong angle na ito, ADC, itong angle na ito, at angle BAC, itong angle na ito, ay congruent daw lahat. So, yung reason natin dyan is, right angles are congruent. So, di ba, lahat naman lahat dyan ay right angles. Di ba? So, ito na uh, given kanina ni si angle A dito ay right angle. At itong angle dito, uh, ADB, at itong ADC ay right angle din. Di ba? Nung Uh, nag, nag, ano, nung nag-intersect itong altitude at saka itong hypotenuse na ito. So, nakapag-form siya ng right angles dyan. And alam natin na yung mga right angles, uh, isa lang naman yung measurement nila, di ba? Which is 90 degrees. Kaya masasabi natin dito na um, lahat ng mga angles na yan, angle ADB, angle ADC, and angle BAC ay congruent. Okay? Right angles are congruent. Next is Angle ABD is congruent to angle CBA. ABD daw, angle ABD at angle CBA are congruent. So, dito sa angle ABD na ito, yung tinitignan natin is yung pinakamaliit na triangle. Ito, ABD. Kung baga yung sinasabi niyang angle dyan, angle siya nitong pinakamaliit na triangle natin. ABD. Itong angle na ito. At itong angle CBA naman na ito, yung tinutukoy niyang triangle dyan, is yung pinakamalaking triangle. Ito, C, B, A. Okay, yung pinakamaliit na triangle, yung angle ng pinakamaliit na triangle na angle B, at yung 
uh, angle nung pinakamalaking triangle which is angle B din. Kumbaga, magkasama sila dito, di ba? Pares na lang uh, angle itong angle B. Nung pinakamaliit at yung pinakamalaking triangle. So, uh, ano sila, di ba? Congruent sila. Kasi equal lang naman siya sa sarili niya. And itong angle ACD, ito, ACD, at itong BCA, BCA, ay congruent din. Kumbaga dito sa ACD, ang tinitignan natin triangle is yung pangalawang malaking triangle. Ito, ACD. Itong pangalawang malaking triangle na ito. Ito yung tinitignan natin angle. Itong angle C dito. And also, uh, BCA naman, yung angle BCA, ito, B, C, A, yung tinitignan natin dyan yung pinakamalaking triangle. And yung pinakamalaking triangle na yan, angle din niya yung angle C. Kung baga magkasama si pangalawang malaking triangle at yung pinakamalaking triangle, magkasama sila dito sa angle C. Kaya nasabi ko na itong ACD at BCA ay congruent. So yung reason natin dito ay reflexive property. Equal lang sila sa sarili nila. Okay. And then, sasabihin ko ngayon na itong triangle ABD, itong pinakamaliit na triangle na ito, itong ABD na ito, ay similar sa pinakamalaking triangle, triangle ABC. ABC. Okay? And itong triangle ADC naman, itong pangalawang pinakamalaking triangle, ADC, ay similar din sa pinakamalaking triangle na ABC. So, anong reason natin dyan? Yung reason natin ay AA similarity theorem. Kasi nakapagpakita tayo, di ba, ng dalawang uh, dalawang angles doon sa uh, dalawang triangles na congruent. Unang triangle, uh, unang angle na napakita natin congruent ay yung mga right angles, di ba? And yung pangalawang angles na na napakita natin na congruent is itong angle B, itong angle ng pinakamaliit na triangle and also angle din siya ng pinakamalaki. So, pangalawang, pangalawang angle na yun, di ba? And itong angle C, uh, angle ito ng pinakamalaking triangle at angle din ito ng pangalawang pinakamalaking triangle. So, pangalawang, pangal, pangal, pangalawang ano na yun, pangalawang angle na na, 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 na prove natin na congruent. So, ko, so kaya, kaya ako nasabi na angle, triangle ABD ay similar kay triangle ABC and triangle ADC ay similar kay triangle ABC by AA similarity theorem. Kasi nakapagpakita naman tayo kanina ng dalawang angles doon sa dalawang triangle, doon sa maliit na triangle at pinakamalaking triangle, at doon sa pangalawang pinakamalaking triangle at doon sa pinakamalaking triangle na congruent. Okay? So, mayroon tayong napakita doon ng dalawang angles na congruent. Kaya by AA similarity theorem, nasabi ko na itong mga triangles na ito ay similar. And then, Finally, masasabi ko na si triangle ABC, yung pinakamalaking triangle, triangle ABD, yung pinakamaliit na triangle, at triangle ADC, itong pangalawang pinakamalaking triangle, ay similar triangles. Lahat yan ay similar triangles. So, yung reason natin dyan is by transitive property. Kasi yung titignan natin dito, diba, triangle ABD ay similar sa triangle ABC and also, triangle ADC is similar to triangle ABC. Kung bagay itong ABD na ito at ADC na ito, pares lang uh, similar dito sa um, ABC. So, kung pares lang similar dito sa ABC, then itong ABD, ABD at ADC ay similar din. So, by transitive property, yung tatlong triangles na yan ay similar triangles. So hanggang dito na lang yung video lessons natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like na rin yung video. Hanggang sumuli, paalam!